走。大家好，我是沈氏集团定期股东大会筹备总负责人沈义珍。陈总。沈总，哎哎，沈总，哎，别来烦我、啊。我我知道，但是有人刚刚寄来这个，这什么呀？一封信。我还不知道这一封信。不不，上面的邮戳是昨天的，是艾瑞克寄来的。这看着像什么橱柜之类的条形码，快去找一下。这么说，你还是决定回公司了？我会尽我的所能，但是也请您不要抱太大的希望。对于一个企业家来说，谦虚并不是一种美德。这不是谦虚。那么就是说，你还没有开始努力。就在为失败找借口了吗？这也不是借口，而是声明。从今往后，我不会按照董事长的方式去做，而是按照我自己的方式去做。我会用我自己的节奏来掌控全局。至于结果会怎么样，您就拭目以待吧。孩子以沈义珍的名字登记在沈家的户口本上，可是没有对外公布。后来因为一场火灾，就人间蒸发了。现在的这个沈义珍，冒名顶替了这个孩子，所以这个孩子，沈义珍是假货。这这可能吗？在沈家就没有不可能的事儿。那么，那个真正的沈一珍现在怎么样了？哼！白欣欣，原来就是真正的沈一珍啊。沈副总，啊，不对，是沈主任，我是今天重新入职的秘书兼秘密主治医生白欣欣，请多多关照。他刚刚打电话过来推荐自己
。为了回应这份热情，我许诺了高薪，但具体是否决定录用，还要您来面试决定。说好，两个人要在一起的吗？我只是说过要在一起，但我从来没说过我需要一个秘密主治医生。我们的合同已经终止了。合同啊，合同可以重新再签的嘛。第一条第一项，乙方不能够爱上包括甲方在内的所有人格。那你是需要我遵守吗？我就是因为违反了那一下，所以才付出了天价的违约金。钱我可以还给你啊，嗯，毕竟我们双方都有过失嘛。但是，以后我也不能保证我不会违反那一下。嗯，哎呀，那这样的话就有点麻烦哎，不如我们把第一项的第一条重新的写一下。怎么写？我们改成：甲乙双方，无论遇到任何事情，碰到任何险阻，都要永远在一起，好不好？好啊，那就听你的，让一切回到原点，我们重新开始。你要干嘛？想要我过来抱你吗？还挺大牌的嘛，谁猴急谁先来。上这开工作了，股东大会的总负责人和之前那种随便玩玩的副总是完全不一样。哎，我什么时候玩的？我之前做副总的时候也很认真啊。这次股东大会完全是一场没有硝烟的战争，我们必须要做到知己知彼，应对一切危机，还要预防别人趁虚而入抓到你们的破绽。白欣欣，你在家里待命。为什么？我不仅是秘密主治医生，我还是一个伪装的秘书呢。聘用秘密主治医师，当然是由沈总来决定的。但是，秘书是否录用，是由我来管的。好，你现在是在利用甲方的权利来威胁我喽？你不要忘了，这里是沈氏集团，人多眼杂，都是为了你好。秘书，果然是你啊，白欣欣。其实
，我一直很在意白秘书的。不好意思，哎呀，没关系，没关系。嗯，不过不是你想象的那种在意，是其他意思。我我想象的是什么在意啊？沈总，您说的又是什么在意？不是男人跟女人的那种在意，至少暂时不是。暂时不是，嗯，男女之间的事儿，可说不准啊。沈总，您叫我出来，如果就是想开玩笑的话，那我先走了。您是精神科医生吧？您不是早都知道了吗？我在公司看到你的时候，说实话，我吓了一跳。精神科医生当秘书。这可不太寻常啊！这……然后，我又对你在意了起来。最近有另外一件事情，让我对你更加在意了。你是指……你猜不到吗？猜不到。其实这次的股东大会，对白秘书来说，是一个前所未有的惊喜。股东大会跟我有什么关系啊？在这次股东大会上，我会给大家一个惊喜。等结束以后，白秘书就是一个有钱人了。有钱人？哇，好有吸引力啊！我会变成一个有钱人，多有钱啊！会不会像沈总您这么有钱啊？<笑>沈家的直系亲属才能做到大股东这个地步。不过，你得站在我这边。嗯，可是怎么办呢？我这个人呢，从小就不喜欢拉帮结派，而且最听不懂人家拐弯抹角的说话了。我还没说完呢。但是你忘了，我已经辞职了。现在我们不是上下级的关系，所以我想走。我就走喽，拜拜。我正按邮戳地址找呢，可这地方跟大海捞针似的。他要诚心，呃，诚心玩咱们，他是不是换地方放东西了？这是诱饵，他想让我们看到之后产生兴趣，然后给他打钱，所以东西应该放在比较好找的地方吧。沈一真，喝吧，醒醒酒。你过得怎么样啊？我还以为你永远不会回来了，怎么回来？我对你犯下了很严重的错误。崔浩月这家伙还是老样子。脾气简直是糟透了！我不该把我的秘密告诉给你的。现在想好跟我做交易了吗？当初你找我的时候，我就不应该把钱给你。我真的没有想到，居然会变成大妈。变成可卡因，变成赌债。对不起，是我毁了你。你还是那么喜欢装圣人。如果那个时候我没有跟你交朋友，如果我没有把你当成我的朋友
告诉你我的秘密。如果我没有拜托你帮我守住那个秘密的话，我想我们今天就不会这样见面。你就直接报个价吧，说这些有的没的有什么意思？不管你会不会泄露我的秘密，我都不应该害怕的。就算你把我的秘密泄露出去了，我也应该有勇气去承受。你一时糊涂，可轻易相信你的我，也好不到哪儿去。原本揍你一顿就可以解决的事情，够了！你的这些说教我已经听够了。你知不知道我最讨厌的就是你这副样子，自己一个人高高在上的样子，想比崔浩月，起码他活得比你自在。不要再说这些了，你就说你到底想出多少钱吧。嗯、我不做交易。如果你把我的秘密泄露了出去，我会再来找你。揍你一顿，因为到现在为止，我还把你当做我的朋友。这有什么了不起的？我不吃你这一套！我告诉你，储备的位置。哎，找到了，你确定吗？里面有什么呀？这些都是之前艾瑞克说的保管箱里找到的。他本来是想作为诱饵给沈东杰的，但最后一刻，他改变主意了。全部都是以多重人格为题材的电影。他让我跟你说一声对不起。我们是不是应该准备反击呢？之前我已经公开说明过了，这次股东大会，我会以完全透明的方式进行。但是这样是行不通的。之前我已经跟董事长说过了，这次股东大会，我不会按照他的方式，而是按照我自己的方式进行。当务之急是要掌握击败他们的牌呀、啊。喂，是我，找到了。好，我马上过去。什么事？您的意思是说，可能不只是单纯的事故？那您有什么依据吗？那天，宋基的司机突然换了一个人。说什么之前的司机得了急性肠胃炎住院了，后来就是这个新司机，送沈景洪董事长，还有赵曼总经理去机场的。不过，还有一件奇怪的事，什么事儿？出事故的车，不是在去机场的路上，而是在外环被发现。赶着乘飞机去签合同的人。怎么也不会跑到那么远的路上。还有啊，这件事明明是疑点许多，但是调查很快就结束了。简单的定性为司机疲劳驾驶造成事故。你不需要百分之百都相信，这些说法十有八九都是他们捏造出来的。每个大集团都会有些流言蜚语的。要是当时沈景洪董事长。
和赵曼总经理的合同没有签约成功的话，最大的受益者会是谁？或者说，当时最恨他们的人是谁？对不起，我利用了你。不过，庆幸的是，咱们一真终于回到公司去上班了。我想，这可能是托你的福吧。沈春啊，如果你真的觉得自己很委屈的话，那你就醒过来，醒过来站到义珍这一边，好好的帮帮他，你就醒过来了。我真不明白，你还在怀疑什么？怎么突然问起这场事故？如果不想被对方抓住弱点，就要弄清所有真相。真相？哼哼。当年确实有很多传说，说我跟这件事有关系，是因为我嫉妒我丈夫跟儿媳的关系，说我为了让自己的儿子当上董事长，所以派人故意谋害了他们。那些那些都是不堪入耳的无稽之谈。这么说来，您跟当年那场事故真的没有关系？我真不明白，你的不信任已经到了这种地步。好，不管你信还是不信，反正我跟这件事情绝对没有任何关系。我觉得现在重要的是，应该把宝贵的时间，好好准备董事会上要用的这张牌。哇，一张有用的牌来了。沈总，美国来的传真是艾瑞克跟沈义珍在美国时候的相关信息，还有这个是上次送去检验药物的成分鉴定报告也出来了都这么大了，还跟妈妈撒娇啊？啊！啊！谢谢你啊，真的，特别谢谢你。傻丫头，跟妈妈还说谢谢呀、啊？妈，要不是你把我从火灾救出来，还给了我一个家。给了我这么好听的名字，我可能这辈子我都不知道家可以这么温暖，我可以过得这么幸福，都是你给我的，谢谢。欣欣啊，妈有你这么个闺女，才真的幸福呢，知道吗？特别谢谢你，真的妈妈，我的好心心，妈，我我父亲是什么样的，你知道吗？你的爸爸呀，很爱你妈妈。如果他知道有欣欣这么一个可爱漂亮的女儿，他会更爱你的。我爸和我妈，他们现在在天上，应该在一起了吧？他们现在应该
很幸福吧？一定的，一定会的。嗯，我爸和我妈在天上很幸福，我们一家现在也很幸福。在这个世界上，我最爱的人就是你了。我特别特别喜欢我们家，我爱我们家。妈妈也最爱你，知道吗？我的星星，妈妈爱你。哎，今天这个番茄啊，又红又大的。爷，爷，你不玩爱的抱抱了？好久没玩了，我也要爱玩爱的抱抱。来来来来，让，让，让。小星星啊！你们在干嘛？玩爱的抱抱。哎，你过来，过来，过来，我们一起玩爱的抱抱，来。我哪来抱？叫你过来，不要抱了吧！好久没抱了。别太幼稚了，我不要啊！你面无表情的样子真的好吓人呐、啊！脸上给点表情吧，惊讶也好，不解也好，疲倦也好，或者生气也好啊，不要一副面无表情的样子，给点反应好吗？曼言，如果你是还在在乎东杰哥的话，那就什么都不用说了。我已经和他讲清楚，我们俩彻底结束了。我的心已经给了别人。这次股东大会上，我会站在你这边的。我这么做，是想弥补之前对你造成的伤害。我想用这个，把你留在我身边。给了别人的心，我不可能再收回。而且你对我，也仅仅只是执着、好胜心切而已，那并不是爱情。那给我的心呢？从小到大，你给了我这么久的心，就这么说收回就收回了吗？你就这么轻易放弃了吗？在我已经想明白了一切，在我已经做好了全部的准备，在我全心全意想和你在一起的时候，别再说了。那你就不该来招惹我呀，这样我才不会因为你说的话，一次又一次的胡思乱想，这样我才不会一次又一次的动摇。明明是你说要给我选择的权利的。为什么到最后说不要的又是？沈一晨，你凭什么这么玩弄我？现在是时候该跟你解释清楚了。什么？从前我放弃你的理由，之后。再一次招惹你的理由，以及现在又一次拒绝你的理由。如果是长篇大论的狡辩，那就不必了。不会很差。D I D。不是药物中毒，那个斯文的沈应真，居然是个多重人格。知道我秘密的人，反应有很多种，要么惧怕，要么告诉别人获得快感。
要么为自己是正常人而感到安慰，要么利诱，要么怜悯，要么当我是异类。你是哪一种呢？知道了我的秘密之后，还依然想和我在一起吗？干嘛呀你？你不是说好了，明天我就过去了。这么快就想我啦？再说一次好不好？说什么呀？说喜欢我。哎，你你你干嘛呀？人家好歹也是个女孩子，老要我说这些。不喜欢我吗？没有啦，我喜欢你，沈一真，我真的特别特别特别喜欢你，我想你了。怎么人老了都糊涂了？怎么我还找你过去？欣欣啊，妈妈还是希望你不要去了。你又怎么了？我总是觉得好像哪点不太对劲。要不你把工作辞了吧？嗨，欣欣，别听你妈妈那一套了。走了，走了，走了。妈，你放心啦，我现在呀觉得我自己特别幸福。我在外面工作呀，然后回来还有这么温暖的一个港湾，我觉得好好呀。嗯，不要把爸爸给忘了啊！吼，吃醋了，赶紧去抱抱，拜拜拜拜，爸爸。我的女儿，你要注意身体哦。那一定的，我会想你的。挺宝贝的，你也得想我。必须。欣欣啊。家里是不是该买糖衣了？走了。谢谢哥。走吧。开箱了。我们喝一杯吧，你先回家。不要喝酒啊！放心。
，是你让我出来陪你喝酒的，然后你就喝纯净水。对不起，你拜托我离开他，我没能做到。这能怪谁呢？他也是共犯、啊。真的，很抱歉。我之前跟你说过的话，你还记得吗？我们之间。似乎有什么奇妙的缘分，但愿是善缘吧。我们两个，不对，我们三个人之间，真的是善缘吗？偶尔我会想，如果当年欣欣跟她妈妈一直在国外，如果沈氏家族可以宽容她、包容她，把她当做自己家的孩子，那是不是一切都不一样？成为他双胞胎哥哥的就不会是我，而是你。如果真是那样的话，那跟他相爱的也就不是你，而是我了。其实我一直在想，我一直很纠结，我到底应该在欣欣身边扮演什么样的角色？现在我想明白了，我要做他。最好的哥哥，所以，沈一真，别再让欣欣受伤了，好好保护她。说，初恋意味着什么？啊！给我，给我！我，你干嘛呀你？吓死我了！我我我我不干。要是一下子就翻过去了，是谢天谢地。翻开一次，是留恋。翻开两次，是悲伤；翻开三次就是痛苦了。你要是一直不停的翻，也翻不过去的话，那心就碎了。黑的。我再跟你说几句话，你就嫌烦了。你要是一直不停的翻，也翻不过去的话，心碎
。我不喜欢哭哭啼啼的妹妹，我要坚强的妹妹。你要是这样，就别当我妹妹了。我最依赖你了，要不是你一直在我身后，我也不会什么都不怕，一直都勇往直前。我错了。对不起，以后我不会再那样了。你当然错了，你对我犯了很大的错。你不要不要再说，不要我这个妹妹，好不好？从小我最害怕的就是你说这句话了。怎么口气听起来有点像崔浩月、啊？这样不好吗？真是自然，随心所欲。你怎么了？发生什么事儿了吗？我哥刚才是不是跟你说什么了？干嘛老看着我？我脸上长东西了吗？嗯。我想你啊。我不就在这儿吗？那我也想你。你在，你在说歌词啊？嗯。我们一定要幸福。
枷锁。